Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, we will be able to see you in the video audio. We will be able to see you in the comment box. If you are new to our channel, don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. Okay, so good morning, good morning to all of you. <coughs> audio video clear? Share this to all your friends and ask them to come and join with us. Okay, so... So, if you have a comment, you can confirm the video for 30 days. If you have a video, you can confirm the video for 30 days. You can confirm the video. The challenge is for me, 30 days is a compulsory video. Okay? At any cost. We'll try my level best. Okay, without wasting further time. And, the next result is, that's why we have a video for the next time. IBS PO and IBS clerical results. You can pass the next time. Pass pun ani itu mana orang lakukan itu mana mara itu para artikel, wad artikel ini orang ni ada terus terkait dengan lakukan itu and don't stop, okay? And do something for this society and for the people who are around you. And then in the exams la, why pun itu tawar bintang mana orang gel, baru tu pada bintang itu tidak. Yang nari perni itu mesej am cerita langga. Adik lana atau tania orang video orang make pun lah abdin soli ringan. Sila, bishen gel lana adalam mention pun orang. I'll do that. So please don't stop your preparations. I'll I'll come up with another video for that, okay? Yes. Good morning. Good morning. Poi lama. Okay, cool. Ini kita nari interesting aja news asli ke. Wangai, orang orang apa kala. Adik mana di everyday daily siapa kala orang 930 ke nama YouTube channel kau dengar. Ini orang profile ni kau nak kaya mila follow pon orang na. Ini orang perih type pon ni follow pon ikla. Plus subscription lah interest ada orang ni kau talk and mock kalau tu nari instant internet orang kau use pon ikla. Ini orang sendiri nari top educated semua ni class sedikit orang. Anu price ikh sulir no liya. Adik orang kau extend pon ikla orang. Adun ala. You can see all the secrets. You can see the top educators in English. Nimisha, Bansal, Ma'am, Ankush Lamba, Sir, Rashi Sarora. You can see all of them. You can see all of them in the class. You can see all of them in the class. You can see all of them in Hindi. You can see all of them in English. And we have a new plan. We have two spells and we have to change the timing. One is 3 p.m. We have to do the main reasoning on YouTube. That is the main reasoning. We have to do a new poly. We have to do a new one hour. We have to discuss a new one hour. So, we have to do a mock test. It is not a mock test. It is going to be a practice. I am going to do the title of the title. Okay? It is not a mock test. We have to do a main practice session. Same way we are going to do it at 3 p.m. Okay? And 7 p.m. on the CA revision quiz. Every day on the end of 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 the end. So important days. Shall we start? Okay. All right. So what is the important day? What is the Odisha day or else Utkal Divas? In this day, there are 4 names. Odisha Divas, Utkal Divas. There are 3 names, but I don't know what to do. But this is the first day. What do you celebrate? 1st April 2022. In this day, there is a very important day. That's why we are going to go to the end of the day. 230 BC pono, before Kristus kita mampu pono, atau ada orang Iran dah ayam mandi gelak mumbu nama pono. Apa untuk pati kita Odisha untuk yang ada mandi turun naga, abin soli pati kita orang kingdom merindu de, Kalinga kingdom abin soli nama pergi cerupon, King Ashoka, orang pati kita nama pergi cerupon, Ashoka the Great, orang orang lah untuk Odisha part untuk rule panit turun naga, ader ke perak itu untuk Mughalaya warga untuk de, Kalinga warga lah Mughalaya warga untuk de, Mughalaya warga ke perak untuk pati kita Angilaya warga untuk de, Angilaya warga untuk de ke perak enna aja na, rombo depth up mana, in dalam tu terang kita bodoh, and Angilaya warga ke perak, nama kita untuk nariya sama Tanah anggal rende de Madras Presidency, Bengal Presidency, abdin soli Presidency Presidency ada perlu cuci rende anggal Madras Presidency rombo perisse and Bengal Presidency rombo rombo perisse. So, ini le mande pati kena, satu pagi di mande Bengal Presidency liom, inno satu pagi di mande Madras Presidency liom, iri rende de. So, Bengal Presidency liom, ini nariya rombo, adi mande apatah mande anda Partition of Bengal lada de, ayer dolar di anjil mande piri talam surucin, mari piri c, rombo perisse ari Administration panna mudi lens soli, kono jema piri canggah, apatah mani langgalah piri canggah, abdi mani langgalah piri ki modu bihar Orang orang serend Odisha mau mandi deh. Apa orangnya Odisha n perwik lah. Bengal leh rende. Bihar apa pircang, okay? Apa Bihar dan Odisha, rende me serend dua orang itu arnde deh. Adik perag Bihar leh rende. Taniya orang mani lama pircang Odisha wa. Epo na ayatiti dolai ayatiti nupatti arle. Apo 
பெங்கால் பிரசிடென்சிலேருந்து அதாவது பீகார்லேருந்து எடுத்த கொஞ்சம் பார்ட்டும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிலேருந்து அப்போ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி எவ்வளோ தூரம் இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எங்கே தெலுங்கு ஆந்திராலாம் தாண்டி வரைக்கும் நம்ம இருந்திருக்கிறோம் ஸோ அந்த பகுதியில் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிலேருந்து கொஞ்சமும் பீகாரில் இருந்து கொஞ்சமும் எடுத்து தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒடிஷா அப்படின்னு ஒரு மாநிலம் உருவாயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நம்ம சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உருவான மாநிலம் தான் இது இவ்வளோ பெரிய வரலாறு வந்து ஒடிஷாவுக்கு இருக்கு ஒடிஷாவில் வந்து தமிழர்கள் வாழ்வதற்கான நிறைய என்னன்னு தெரில ஸ்டக்கா ஓகே சொல்லிவிட் இந்த ஒடிஷான்ற மாநிலத்துக்கு இப்போதான் பேர் வந்து புதுசா வச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி இதோட பேர் வந்து ஒடிசா அப்படின்னு இருந்தது ஒரிசா அது பேர் மாத்திரி ஒடிஷா அப்படின்னு மாத்தினாங்க அதே மாதிரி அங்க மொழியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒடியான் இருந்தது அதை ஒடியா அப்படின்னு மாத்தினாங்க ஆறு போட்ட இடத்துல எல்லாம் டி போட போட்டாங்க சோ ஒரியா ஒரிசா பிகம்ஸ் ஒடிஷா ஒரியா பிகம்ஸ் ஒடியா அப்படின்னு பேர் மாத்த பண்ணாங்க அண்ட் இந்த மாநிலத்திற்கு இப்படி ஒரு பேர் வருவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒடிஷா மாநிலத்துல ஒரு டிரைபல் கம்யூனிட்டி பீப்புள் மெஜாரிட்டியா இருந்திருக்கிறாங்க அந்த அந்த அவங்க பேரே வந்து ஒடார் கம்யூனிட்டியோ என்னமோ அவங்க ஒரு டிரைபல் இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் தேர்ட்டி ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஸ்டேட் அவங்க தான் சாரி அது ஃபாரஸ்ட் இருக்கிறதுலேயே மெஜாரிட்டியான கிரவுட் வந்து அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் தான் ஸோ அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் தான் அங்கே இருந்திருக்காங்க அதனால தான் இந்த மாநிலத்துக்கு பேரே வந்து ஒடிசா அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியினுடைய பேர் என்ன அப்படின்றத தயவு செய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ ஒடிசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு சதவீதம் ஃபாரஸ்டால் சூழ்ந்தப்பட்ட ஒரு மாநிலம் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் இருக்குது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோயில் ஆயிரத்தி எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில் அதுதான் அந்த சோம்நாத் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சோம்நாத் டெம்பிள் தான் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி ஐ மீன் ரொம்ப பழமை வாய்ந்த கோயில் அப்படின்றது அதோடைய சிறப்பு சுற்றுலா தலங்களாக பார்க்கப்படுது நிறைய பேர் அதற்காக ஒடிசாவுக்கு போகிறதே அந்த டெம்பிளை பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் போகிறாங்க இந்த சோம்நாத் டெம்பிளை தான் வந்து முகமது கஜினி கொள்ளையடிச்சாரு இதெல்லாம் இந்த கோயிலினுடைய வளங்களை கொள்ளடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து முகலாயர்கள் நிறைய பேர் வந்தாங்க அப்படின்ற கதைலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அதை பற்றிலாம் ரொம்ப டெப்தாக போத்தால நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒடிசா எப்போ உருவாச்சு எப்படி உருவாச்சு ஓகே உட்கல் திவாஸ் எப்போ பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்வோம் ஷேர் செய்வோம் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் ஓகே அண்ட் கவர்னர் யார் சீஃப் மினிஸ்டர் யார் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இதே தெரியும் ஒடிஷாவுக்கு முன்னாடி கேபிட்டலாக இருந்தது கட்டக் நம்ம பிஸ்னஸ் கேம்லாம் சின்ன வயசு விளாடுவோம் பார்த்துக்கீங்களா அப்போலாம் கட்டக்குன்ற ஒரு பேரை நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இப்போ கட்டக்குன்ற பேரே நம்ம கேள்விப்படுறது இல்லை ஏன்னா அதோட கேபிட்டலாக என்ன மாற்றிட்டாங்க புவனேஸ்வரம் மாற்றிட்டாங்க ஓகே ஸோ அது ரீசெண்டாக தான் மாற்றினாங்க Anyway, on uh, 9 November 2010, the Parliament of India renamed Oriza as Odisha. And I think that's the name of the name of the name. That's why Oriya language is Odia. That's why we are talking about it. Okay? Cool. Kati Kati Kaushi Kodala, I'm going to talk about it. Sports News, what are you going to talk about? Pritham Sivaj Academy, Clinch Kelo India Women's Hockey League. கேலோ இந்தியா உமன்ஸ் ஹாக்கி லீக் நடந்துட்டு இருக்கு மக்களே அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் இருபத்தோரு வயதிற்கும் உட்பட்டவர்களுக்கான ஹாக்கி போட்டி நடந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய டைட்டில் வந்து பிரீத்தம் சிவாஜ் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு டீம் வந்து வின் பண்ணிருக்குது இப்போ நரேஷ் அகாடமி அப்படின்னு கூட ஒன்று இருக்கும் சச்சின் அகாடமி அந்த மாதிரியான ஒரு டீம் அது ஓகே அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இது ஓப்பன் நேஷனல்ஸ் மாதிரி ஓப்பனாக விளையாடக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல் நேஷனல்ஸ் தான் ஸ்கூல் மாணவர்கள் மட்டும்தான் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கும் இந்த மாதிரி இல்லாமல் இது ஓப்பன் நேஷனல்ஸ் அதனால யார் வேணுமானாலும் பங்கு எடுத்துக்கலாம் அதில் இவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க முதல் படத்தை வெடி பட்டத்தை வந்து வென்று இருக்கிறாங்க பிரீத்தம் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளேயர் கோச்சர் துரோணாச்சாரியா விருதுலாம் வாங்கியிருக்காங்க இவங்க பல விருதுகள் வாங்கியிருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இவங்க யாரை பீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் புவனேஸ்வர் புவனேஸ்வரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் டீமை தான் வந்து பீட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோக்கு ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்ற இதில் வந்து தோக்கடிச்சிருக்காங்க தேர்டு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்லாம் யார் யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா மத்திய பிரதேஷ் ஹாக்கி அகாடமி வந்து தேர்டு சாய் பி அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அதனுடைய பி செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது சாய் ஏ ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவோட ஏ டீம் அதுவே வந்து ஃபிஃப்த்தில் தான் முடிச்சிருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவே வந்து ஃபோ
அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன்னா நீங்க வந்து யார் வேணா விளையாடலாம் அஞ்சு வயசு கூட விளாடலாம் பத்து வயசு கூட விளாடலாம் ஏழாவது படிக்கிறாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல பன்னெண்டு வயசு குழந்தை ஒன்று விளையாடுது பெரிய விஷயம் இல்ல எஸ் அடுத்ததா நம்மளுடைய டுவான் பிராவோ பிராவோனாலே அவருடைய அந்த செலிப்ரேஷன் அந்த டான்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் அண்ட் இந்த நியூஸ் என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் இந்த ஐபிஎல் ஹிஸ்டரி வந்து டுவான் பிராவோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸை சேர்ந்த ட்ரினாடோ சேர்ந்த டுவான் பிராவோ வந்து வின் பண்ணி அந்த ரெக்கார்டை வந்து பிரேக் பண்ணிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெக்கார்டை வச்சிருந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லசித் மலிங்கா ஃபார்மர் மும்பை இந்தியன் பேசர் லசித் மலிங்கா தான் வந்து அதிகப்படியான விக்கெட் ஐபிஎல் ஹிஸ்டரியில் எடுத்திருக்காரு நூத்தி எழுபது விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நேற்று நடந்த மேட்ச்ல நேத்தா முந்தா நேற்று நடந்த மேட்ச்ல பிராவோ ஒரு விக்கெட் எடுத்தது மூலமா அதை சர்பாஸ் பண்ணிருக்காரு ஒன் செவன்டி ஒன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு டியான் பிராவோ எத்தனை மேட்ச் விளையாடி இந்த சாதனையை படிச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஐபிஎல் மேட்சஸ்க்கு நூத்தி எழுபத்தோரு விக்கெட்டையும் அண்ட் இதே லசித் மலிங்கா நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மேட்சுக்கு நூத்தி எழுபது விக்கெட்டையும் எடுத்திருக்கிறார் இதுல வந்து பார்க்கும்போது டுவான் பிராவோ பண்ண சாதனை ஒன்று பெருசா இல்லாத மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் லசித் மல்லிங்கா வந்து ஒரு பியார் போலர் அவர் அவர் வந்து நிறைய ஓவர்ஸ் அவருக்கு கொடுப்பாங்க அண்ட் டெத் ஓவர்ஸ் போடுவார் இனிஷியலாக ஓப்பன் பண்ணுவார் அதனால் அவர் ஒரு போலர் பட் ஆனால் டுவான் பிராவோ அப்படி இல்லை ஹீ இஸ் அன் ஆல்ரவுண்டர் பேட்டிங்லேயும் வந்து ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ரன்ஸ் கொடுப்பார் அதனால் ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இருந்துகிட்டு இந்த ரெக்கார்டை பண்ணுறது மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படி பார்க்கணும் இவ்வளோ மேட்சுக்கு இவ்வளோ விக்கெட் தானேன்னு பார்க்கக்கூடாது ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தரம் வாய்ந்த ஒரு ஆல்ரவுண்டர்னா அது டுவான் பிராவோ தான் முதல்ல இனிஷியல் சீசன் இருக்கும் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நினைக்கிறேன் அந்த இனிஷியல் சீசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் தான் இருந்தாங்க யாரு லசித் மலிங்காவும் சரி டுவான் பிராவோவும் சரி லசித் மலிங்கா வந்து இன்ஜாடு அதுக்கு பதிலாக அவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணதே டுவான் பிராபோ தான் அந்த சீசன்ல முதல் முதல்ல இனாகரல் சீசன் நினைக்கிறேன் அதுல டுவான் பிராவோ தான் பண்ணாரு முதல் முதல்ல ரெண்டு மூணு சீசன்ஸ் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ்க்காக தான் டுவான் பிராவோ விளையாடி அதற்கு பிறகு சென்னை வந்து சென்னை பிரான்ச்சைஸ் வந்து அவர் வந்து எடுத்தாங்க அப்படி எடுக்கும் போது அப்போ கூட என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்கு வந்து ரொம்ப உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக யாரை வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவரே போய் பர்சனலாக வந்து பொலாட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு கைரன் பொலாட் வந்து அப்போ வரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்காகலாம் பெரிய அளவில் இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ்லாம் விளையாடவே இல்லை அப்போ அவர் வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு வீரர் அவர் மீது அன்பு வச்சிருந்து அவர் மீது வந்து நம்பிக்கை வச்சிருந்து மும்பை இந்தியன்ஸினுடைய ஃப்ரான்ச்சைஸுக்கு பொலாட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணதே டுவான் பிராவோ தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் பெரிய சாதனைகள்லாம் பண்ண இன்னைக்கு கூட நீங்கள் மேட்சஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் பிராவோ வந்து பொலாட்டை பயங்கரமாக செலக்ட் பண்ணுவார் அடிக்க போவார் இப்படி குட்டு வருவார் ஆனால் ஆனால் கேரன் பொலாட் வந்து சாதாரணமாக இப்படி ரஜினி பாட்ஷா படத்தில் வர மாணிக்கம் மாரி சிரிப்பார் யூஸ்வலாக பொலாட் அப்படி கிடையாது வேற யாராவது லைட்டாக செலக்ட் பண்ணால் இவர் ஓவராக செலக்ட் பண்ணுவார் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் வளர்த்து விட்டவரே இவர் தான் அது நன்றி கடன் தான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் பண்றாரு அப்படின்றது பொல்லாட்டுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நட்பு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான நட்பு எனிவே டுவான் பிராவோ வந்து ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணியிருக்காரு நம்ம லசித் மலிங்கா பத்தி சொல்லணும் அவர் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு அவர் விளையாடின ஐபிஎல் முழுக்க முழுக்குமே மும்பை இந்தியன்ஸ்க்காக மட்டும் தான் விளையாடிருக்காரு வேற எந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்காகவே விளையாடவே இல்லை அவர் கடைசியாக விளையாடின ஐபிஎல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல தான் விளையாடினார் அதுக்கு பிறகு வந்து இன்ஜூரி அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரிட்டையர் ஆகிட்டார் இப்போ வந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கான ஒரு போலிங் கோச்சாக வந்து இப்போ வந்து செயல்பட்டு இருக்காரு நேற்று கூட பும்ரா எஸ் ஆ சூரியகுமார் யாதவ் அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிபேட் வீடியோ ஒன்று பார்த்துருந்தோம் கிரிக்கெட் பற்றி பேசினாலே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராவோ வந்து மொத்தமாக எத்தனை விக்கெட் எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா பிராவோ விட்டுருங்க லசித் மல்லிங்கா விட்டுருங்க இதுக்கு அடுத்தது மூணாயிரத்தில் யார் பார்க்குறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என் தலைவன் தானே தலைவன் பியூஷ் சாவலா இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மிகப்பெரிய தலைவன் அமித் மிஸ்ரா இருக்கிறான் ஸோ அமித் மிஸ்ரா பியூஷ் சாவலா தான் ஒரு போலரா அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஆனால் பாருங்க ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் அமித் மிஸ்ரா மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னர் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இருந்ததே கிடையாது இதுக்கு அது அது அமித் மிஸ்ரா பீரியடுக்கு முன்னாடி சரியா ஆனால் அவர் எப்படி சொல்றது ஐ ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் ஹம் அமித் மிஸ்ரா மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னர் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இருந்ததே இல்லை ஓகே அது இப்போ வந்து நிறைய பேர் நிறைய டெக்னாலஜி வருது நிறைய வேற வேற மாதிரி ஆனா அவர் வந்து
இங்கே எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் நியூஸ் ரைட்டா ஆனால் நேஷனல் பேமெண்ட் கவுன்சிலோட வேலை என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிங்க டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸை இன்னும் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம் ஓகே இன்னும் ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது ஸ்கேம் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது வேகமாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரியான சப்போர்ட்லாம் அவங்க வந்து தருவாங்க யார் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்காக இருக்கலாம் ஒரு வங்கிக்காக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மெர்ச்சன்ட் இந்த மாதிரி பேமெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் வந்து இந்த பண பரிவர்த்தனைகள் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரியான உதவிகளை பண்ணுறது தான் ஐடியாஸை கொடுக்குறது தான் அவங்களோட வேலை சரியா அது வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதும் அவங்க வேலை தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசிஐ இருக்குது பார்த்தீங்களா பேமெண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இண்டஸ்ட்ரி பாடி அவங்க யார் கீழே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஐஏஎம்ஏ ஐயோடைய ஒரு அங்கம் தான் இந்த பிசிஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது கீழே இருக்கிறாங்க அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ ரீசெண்டாக இவங்களோட இவங்களோட மெயின் எய்ம் வந்து கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறது தான் இவங்க ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியாக ஆகிறதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஃபைனல் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க கூடிய விரைவில் வந்து யார் கீழும் இயங்காமல் தன்னிச்சையாக ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியாக செயல்படுவதற்கான வாய் சாத்தியக்கூறுகள் ஃபியூச்சரில் இருக்கு இது நோட் பண்ணிக்கிங்க அந்த நியூஸ் வந்து அதையும் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் கேஷ்லெஸ் சொசைட்டி ஆகணும் அதுதான் எங்களோட எய்ம் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதோட சேர்மன் ஒருத்தர் புதுசாக அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க சிம்பிள் இவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து வைஸ் சேர்மனா சாரி கோ சேர்மனா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சேர்மனா போட்டுருக்காங்க திரும்பி பெரிய எலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் முடிஞ்சு ரமேஷ் பவர் இருந்திருக்கிறாரு போ அமித் மிஸ்ரா பீரியட்ல அவரும் நல்ல ஸ்பின்னர் தான் ரமேஷ் பவர் நல்ல ஸ்பின்னர் தான் ஆனா அமித் மிஸ்ரா அளவுக்கு நல்ல ஸ்பின்னர் கிடையாது சி கூகுளி தெரியுமா கூகுளி தலைவன் வேற லெவல்ல போடுவான் எனவே மகேஷ் வர்மா அப்பாயிண்டட் ஆஸ் என்ஏபிஹெச் சேர்பர்சன் சி மக்களே சில நியூஸ் வந்து ரொம்ப சில டைம் ரொம்ப எலாபரேட் பண்ணி சொல்கிறோம் அதுதான் சில பேர் லைக்கும் பண்ணுறாங்க சில பேருக்கு வந்து அது பிடிக்க மாட்டேங்குது என்ன ஓவராக நியூஸை சொல்கிறது விட்டு வேறு ஏதோ என் குடும்ப கதை என் சோக கதைலாம் நான் சொல்ல அது ரிலேட்டடான சில விஷயங்கள நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு கதை வந்து எப்போ சுவாரஸ்யமாகும் அப்படின்னா வெறும் அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் சொன்னால் சுவாரஸ்யம் அடையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ரைட்டா அது சார்ந்த சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லும்போது தான் இதுவாகும் அப்போது நீ எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு தேவை இல்லையா அதை மட்டும் விட் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஒரு சென்டிமெண்ட் பிடிக்காதா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் லவ் காட்சிகள் பிடிக்காதா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் படம் புரியுதா ஏன்னா எல்லாருக்குமானதாக இருக்கணும் அந்த படம் ஏன்னா சில பேருக்கு அது பிடிக்கும் சில பேருக்கு இது பிடிக்கும் இல்லை ஸோ அப்போ எதாவது நமக்கு பிடிக்குதோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே உடனே இந்த மாதிரி லைவ் வீட்லாம் போகக்கூடாது மகேஷ் வர்மா அப்பாயிண்டட் ஆஸ் என்ஏபிஹெச் சேர்பர்சன் என்ஏபிஹெச் நேஷனல் அக்ரிடேஷன் போர்ட் ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர் ஃபர்ஸ்ட் என்ஏபிஹெச்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ நம்ம ஒரு கல்லூரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கல்லூரிக்கெல்லாம் ஒருத்தங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஏஐசிடிஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு இருக்கு அந்த அமைப்பு தான் என்ன பண்ணும் கல்லூரி இந்த கல்லூரி வந்து தரம் வாய்ந்த கல்லூரி அது எதை வச்சு நிர்ணயிக்கிறாங்க அந்த கல்லூரியினுடைய வடிவமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள்லாம் கை தேர்ந்தவர்களா அங்கே இருக்கக்கூடிய லேப் வசதிகள்லாம் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க ஏஐசிடி சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபைடு காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி பங்கு <coughs> பிரச்சனையே கிடையாது இல்லை ஏன்னா தரம் வாய்ந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு மட்டும்தான் ஏன்னா நிறைய தவறான மெடிக்கல் ப்ராக்டிசஸ்னால நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் நடக்குது தவறான மெடிக்கல் ப்ராக்டிசஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஸோ அது பெரிய கதை இப்போ ஒரு ஏர்பிளைனில் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் ஒருத்தவங்க தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க யார் பைலட் தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது அந்த கம்யூனிகேஷன் டீம் தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் அந்த தப்பெல்லாம் அவங்க சேவ் பண்ணுறாங்க பிளாக் பாக்ஸ் மூலமாக ஏன்னா தப்புன்றது நடக்க தான் செய்யும் ஆனால் அந்த தப்பு அடுத்து ஃபியூச்சரில் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதை சேவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் மெடிக்கல் மட்டும் நடக்கக்கூடிய தவறுகள் எதுவுமே நோட் பண்ணப்படுவதில்லை நோட் பண்ணப்படப்படாததுனால அது அடுத்த தலைமுறையும் அதே தப்பு தப்பு திரும்ப செய்கிறோம் புரிதுங்களா என்ன சொல்றேன்ட்டு அது மட்டும் நோட் பண்ணப்பட்டு அதை அடுத்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டால் மெடிக்கல் ப்ராக்டிசஸில் நடக்கக்கூடிய
2021 BBC award வந்து மிராபாய் சானுக்கு கொடுத்திருக்காங்க and இது முதல் award கிடையாது நினைக்கிறேன் 3வது 3வது தான் வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 3rd edition of BBC Indian Sports Woman of the Year award மிராபாய் சானுக்கு கொடுத்திருக்காங்க இப்போ அவங்க ரீசன்ட்டா வந்து ஒலிம்பிக்ல வந்து வெள்ளி பதக்கம் வின் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம 2017ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ல வந்து வின் பண்ணாங்க காமன் வெல்த் கோல்ட் அடிச்சாங்க 2018ல இந்த மாதிரி தொடர்ந்து சாதனைகளை பண்ணிட்டே வராங்க சோ 2017ல இதற்காக அந்த பிபிசி அவார்டு கொடுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது இப்ப இந்த வெயிட் லிப்டிங்ல சில்வர் மெடல் வாங்கினாங்கல்ல ஒலிம்பிக்ஸ்ல அதற்காக இப்ப கொடுக்கப்பட்டதா சொல்றாங்க மீராபாய் சானும் மூணு தடவை வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம எமர்ஜிங் பிளேயர் ஆஃப் த பிளேயர் ஆஃப் த இயர் அவார்டு கோஸ் டு ஷெஃபாலி வர்மா ஷெஃபாலி வர்மான்றவங்க தான் யங்கஸ்ட் உமன் கிரிக்கெட்டர் ஆல் ஃபார்மேட்ஸ் விளையாடிருக்காங்க இப்போ நியூஸ்ல நடந்த மேட்சஸ்ல வந்து டெஸ்ட் ஒன் ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் அண்ட் தென் டி டுவெண்ட்டி இது எல்லாத்துலையுமே விளையாடினா ரொம்ப யங்கஸ்ட் பிளேயர் இவங்க தான் வென் கம்பேர் டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் போத் கிரிக்கெட்டர்ஸ்லையுமே வந்து ஆண்கள் பெண்கள் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் போதுமே இவங்க தான் எங்கஸ்ட் விளையாடி அந்த சாதனையை படைச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு அதனால இந்த விருது அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் கர்ணம் மல்லேஸ்வரி இவங்களை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வெயிட் லிஃப்டிங்கில் வெயிட் லிஃப்டிங்னு இல்லை முதல் முதல் ஒரு பெண்மணி விருது பெற்றதே இவங்க தான் எதில் ஒலிம்பிக்கில் ஸோ ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டில் லைஃப் ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து இவங்க வந்து பதக்கம் வென்றாங்க அதனால் அந்த கர்ணம் மல்லேஸ்வரிக்கு வந்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வந்து பிபிசி வந்து கொடுத்துருக்கு ஓகே எஸ் சூப்பர் அடுத்த நியூஸ் என்ன பார்த்துடலாம் டூ பெட்டாலியன்ஸ் of the dogra regiment adavadhu idhila indha news vandu konjam theliva padichi puriyum bodhu ungalku easy ah puriyum regiment appadina padai pirivu appadina artham oru padai irukku appadina adhula nariya padai pirivugal irukum kudirai padai kaalaat padai nariya padaigal irukum illaya adhula dogra regiment appindrathu dogra padai pirivu dogra appindrathu oru team vechukonga இதில் வந்து தோக்ரா மொழி பேசக்கூடியவர்கள் இதில் இவங்களோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் ரொம்ப பெருசு இப்போ கொரிலா படை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முகலாய அரசுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரிலா படை வச்சுருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில வக்திகள்லாம் வேறு யாருக்குமே தெரியாது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வந்து இப்போ ஒரு 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 ஊரை சேர்ந்தவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அவங்களுடைய உணவு பழக்கம் ஒரு பழக்க வழக்கமாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த ஊரினுடைய தன்மை அதே மாதிரி நிறைய காரணங்களால் அவங்களாம் வந்து ரொம்ப வலிமை பெற்றவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க சில என்ன சொல்றது போர் யுக்தியில வந்து கை தேர்ந்தவர்களா இருப்பாங்க அதெல்லாம் அவங்க தனித்தனியா பேர் இந்த தோகரா படையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படை தான் ஓகே இண்டோ ஆரிஜின் அப்படி இண்டோ ஆரிஜின் சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது பேட்டி ரொம்ப பெரிய ஹிஸ்ட்ரி போகுது அதனால அதை நம்ம விட்டுரும் டோகரா படை பிரிவு அப்படின்னு ஒரு படை பிரிவு இருக்கு நிறைய படைகள் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த படை பிரிவுல இரண்டு படை பிரிவுக்கு பிரசிடென்ட் கலர் அப்படின்ற ஒரு உயரிய கௌரவம் பிரசிடென்ட் கலர் அப்படின்றது வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஆர்மியா இருக்கலாம் நேவியா இருக்கலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து அவருடைய வீர பிராத்மத்தை வந்து பாராட்டும் விதமா நம்ம விருதுகள் கொடுக்கறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு அணி ஒரு டீமுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிக உயரிய விருதே இதுதான் ஆர்மியில ஒரு டீமுக்காக ஒரு குழுவுக்காக கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய உயரிய விருதே இந்த பிரசிடென்ட் கலர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கௌரவம் தான் அந்த கௌரவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா தோகரா படை பிரிவை சேர்ந்த இரண்டு படை பிரிவுகள் வாங்கியிருக்காங்க நிறைய டீம் இருக்கு தோகரால ஓகே அதுல எந்தெந்த டீம் வாங்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி டோகரா அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டோகரா இந்த ரெண்டு மொத்தமா ஒரு இருபத்தொன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல இருபதாவது டீமும் இருபத்தொன்னாவது டீமும் வந்து இந்த விருதை வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க புரியுதா இப்போ ரெஜிமெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க பிரசிடென்ட் கலர்ஸ்ன்றது ஒரு விருது இல்லை ஒரு கௌரவம் ஒரு அவார்டு உயரிய யாருக்காக கொடுப்பாங்க டீமுக்காக கொடுப்பாங்க அதை அவங்க வாங்கியிருக்காங்க சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக ஓகே கூல் இதை யார் கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் ஆஃப் த ஆர்மி ஸ்டாஃப் என்எம் எம்எம் நரவனே அவர் தான் வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு அண்ட் ஜெனரல் என் சி விஜய் ரிட்டையர்டு ஃபார்மர் சிஎஸ் அண்ட் ஆனரபிள் கொலன் ஆஃப் தோக்ரா ரெஜிமெண்ட் அவர் ஆர்மி கமாண்டர் ஆஃப் சவுத்தன் கமாண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கமாண்ட் அவங்க எல்லாரும் வந்து அந்த அவையில் வந்து நிறைஞ்சிருந்தாங்க அந்த வேலையில் அவங்களுக்கு இந்த கௌரவம் வழங்கப்பட்டது ஓகே சூப்பர் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஐ அப்ரிஷியேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் கேட்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது மற்றதெல்லாம் கேட்க ஆக்சுவலாக லைக் ஏனோ அதான் சொல்கிறேனே நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நம்மளுக்கு எப்பயுமே எனக்கு கூட எல்லா நியூஸோட ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்
நேவல் கேண்டிஜென்ட் வந்து மார்ச்சிங் ட்ரோஃபியை வின் பண்ணதா சரித்திரமே கிடையாது முதல் முறையா வின் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்ட கொடுக்கணும் ஏன்னா நேவல் கேண்டிஜென்ட் வந்து அதை காட்டிலும் ஆர்மி கேண்டிஜென்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மார்ச்சிங்ல வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால முழுக்க முழுக்க எல்லா விருதையும் அவங்க வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இது வரைக்கும் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நேவல் கேண்டிஜென்ட் வந்து இதை வின் பண்ணிருக்காங்க இதை யார் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மிரல் ஆர் ஹரிகுமார் சீஃப் ஆஃப் த நேவல் ஸ்டாஃப் அவர் தான் வந்து இதை அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் அதான் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க அதுக்கு உங்க பாருங்க திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் த இந்தியன் நேவி கான்டிஜென்ட் ஹஸ் பீன் அட்ஜஸ்ட் அஸ் a winner முதல் முறையா இதான் அவங்களோட வெற்றி 2013 ல ஒரு முறை என்ன கிடைச்சிருக்குனா இந்தியன் ஏர் ஃபோர்ஸுக்கும் நேவல் கான்டிஜென்ட்க்கும் சேர்ந்து இந்த விருது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணீங்க பா அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஆனா தனியா இப்போதான் வாங்கி இருக்காங்க அந்த கான்டிஜென்ட் லெட் பை லெப்டினன்ட் ஆஞ்சல் சர்மா அவங்க தான் இந்த மார்ச்சிங்க வந்து என்ன சொல்றது தலைமை தாங்கி இருக்காங்க அவங்களும் சுபாஷ் சர்மா as a platoon commander and compromise 96 young sailors in the marching team ல வந்து கலந்து இருக்காங்க இது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் and இன்னொரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சிக்கணும் உத்தர பிரதேஷ் வின் தி பெஸ்ட் ஸ்டேட் டாப்ளூ டாப்ளூனா என்ன இந்த நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த வான் கண்காட்சி அப்படிலாம் சொல்வாங்க பாத்தீங்களா இல்ல கண்காட்சி மாதிரி எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஒன்று நம்மளாம் போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி அந்த படி காட்டுவாங்கல்ல ஏர்பிளைனில் பறக்கிறது அது அதில் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க வானத்தில் பறக்கிறதோ இல்லை சம் கண்காட்சி ரிப்பப்ளிக் டே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் என்ன டிஸ் என்னத்தை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட்ன்றது வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு இந்த விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சிஐஎஸ்எஃப் அவங்க வந்து பெஸ்ட் அமாங் த சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் நிறைய சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதில் சிஐஎஸ்எஃப் தான் பெஸ்ட் டீம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே எஸ் பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமிக்ஸ் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி நைன் தேர்ட்டிக்கெலாம் லைவ் வந்துருங்க மக்களே நிறைய நியூஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் ஆரம்பத்தில் இருந்து பார்த்தா தான் அந்த ஒரு ஜோஷ் வரும் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணும் முன்னாடி விடலாம் இப்போ அந்த ஆவரேஜ் டைம் வாட்சிங் இருக்கு இல்லையா ஆரம்பத்தில் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் கடைசி வரைக்கும் பார்க்குறாங்க அந்த ஆவரேஜ் வாட்ச் மினிட்ஸ் வியூஸ் ஏறுதோ இல்லையோ அந்த ஆவரேஜ் மினிட்ஸ் வந்து ஏறுது இதுலேருந்து ஓகே ஏதோ நம்ம சம்திங் டூயிங் குட் அப்படின்னு எனக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோ லான்ச்ட் வால்ட் டிஜிட்டல் கஸ்டமர் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்றும் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸை வந்து என்கேஜ் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்றத சொல்கிற மாதிரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தேவையான சேவைகளை நாங்கள் போய் செய்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு ப்ரொமோஷன் மாதிரி இந்த வால்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சா பண்ணியிருக்காங்க இந்த வால்ட்னா என் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து என்கேஜ் பண்ணுறீங்க ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோ கூட எங்கேஜ் பண்ணுறீங்க டிஜிட்டலாக எவ்வளோ பண்ணுறீங்க எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறீங்க பாலிசிஸ் எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு ப்ரீமியம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுற ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ்க்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அதான் அந்த வால்ட் அந்த ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேஷாக நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ சிம்பிள் மக்கள் இப்போ கூகுள் பேலாம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண நமக்கு அந்த கார்டு கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்கோ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்திருந்தீங்கன்னா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வால்ட் ஒரு மாதிரி ஒரு கொடுத்துருவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அது ஒரு ரிவார்டு அதை நீங்கள் கேஷாக மாற்றிக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது தண்டி வேறு இதில் ஒன்றுமே கிடையாது அடுத்ததா டு டிஜிட்டைஸ் கஸ்டமர் ஆன்போர்டிங் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பார்ட்னர்ஸ் வித் குவிக் டாட் ஐடி அதாவது இப்போ கொரோனாக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்போர்டிங் ஒரு பேங்க்கில் வந்து வங்கி கணக்கு ஓப்பன் பண்ணுவது வந்து ரொம்ப எளிமையாகிடுச்சு ஏன்னா முன்னாடி வந்து நம்ம வங்கி கணக்கு ஓப்பன் பண்ணோன்னா வங்கிக்கு போகணும் நிறைய வேலைகள்லாம் இருக்கும் அந்த அந்த நேரத்துலேயும் இந்த ஐசிசிலாம் வந்து அமிதாப் பச்சன் வச்சுலாம் விளம்பரம்லாம் போட்டிருக்காங்க கொரோனாக்கு முன்னாடியே நான் பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் அப்படியே வீட்டுக்கே வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணி தருவாங்க ஆன்லைன்லேயே பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா வந்தது வேறு தொக்காக போச்சு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஈஸியாக வந்து வீடியோ கேஒய்சி டிஜிட்டல் ஆன்போர்டிங் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அதில் அந்த டெக்னாலஜி வந்து சில வங்கிகள் வந்து இன்னமும் என்ன பண்ணலை முழுவதுமாக அக்செப்ட் பண்ண முடியல இல்லையா அதற்கு சிலருடைய உதவி தேவைப்படுது பேங்க்கில் இருக்கவங்களே அதை பண்ண முடியாது இல்லை அந்த மாதிரி உதவி புரியக்கூடிய
பல துறைகளில் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அந்த நூற்றி முப்பத்தி நாற்பத்தி மூணு மில்லியன் டாலர் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் எதற்காக அவங்களுடைய ட்ரேடை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக யார் கொடுத்துருக்குறா ஏடிபி கொடுத்துருக்கு நேற்று யூஎஸ் நூற்றி ஐம்பது கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இப்போ ஏடிபி நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே இப்போ இதில் லோன் பேக்கேஜ் இன்க்ளூட்ஸ் நைன்டி மில்லியன் டாலர் இன்டர்நேஷனல் பாலிசி பேஸ்டு லோன்ஸ் இன்டர்நேஷனலுக்காக தொண்ணூறு மில்லியனும் ஐம்பத்தி மூணு மில்லியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் லேண்ட் கஸ்டம்ஸ் 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் வந்து டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பயன்படுத்தி இந்த வேலைகள் அவங்க செய்ய போகிறாங்க ஓகே அடுத்தது சிட்டி பேங்க் இந்த நியூஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த நியூஸ் தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த நியூஸ் தான் சிட்டி பேங்க் வந்து அக்வயர் பண்ண போகிறாங்க ஆக்சிஸ் நிறைய காம்படிஷன் இருந்தது நிறைய பில்டிங்லாம் இருந்தது பில்டிங்கில் கண்டிப்பாக இவங்க தான் ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலை எவ்வளோக்கு வாங்கினாங்க அப்படின்றத டிஸ்க்ளோஸ் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலை இப்போ அஃபிஷியலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு ஆக்சிஸ் பேங்க் அக்வயர்டு சிட்டி பேங்க் இண்டியா பிஸ்னஸ் இண்டி இண்டியா பிஸ்னஸ் யூஎஸ் பேஸ்டு கம்பெனி தான் அந்த சிட்டி பேங்க் குரூப் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடிக்கு ஆக்சிஸ் வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் அவங்க கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு ஒரு நாட்லேயும் வச்சுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஆஸ் பர் த டீல் சிட்டி பேங்க் மஸ் எக்ஸிட் ஃப்ரம் கன்சியூமர் ஃப்ரான்ச்சைஸ் இன் தேர்ட்டீன் மார்க்கெட்ஸ் இன்க்ளூடிங் இந்தியா அவங்க ஒரு ஒரு நாட்டிலிருந்து வெளிவருவதற்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க சில நாடுகளில் இருந்து லட்சத்தில் போது போல அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவிலிருந்து வெளியில் வரணும் மொத்தம் பதிமூணு இடங்கள்லேருந்து வெளில வராங்க இந்தியாவிலேருந்து வெளில போகிறாங்க வெளில போகும்போது அதை விற்றுட்டு போகணும் இல்லையா அதுக்காக விற்கிற முயற்சி தான் இந்த விஷயம் ஆக்சஸ் வந்து அது வாங்கியிருக்கு உடனே இப்போ என்ன பண்ண முடியாது எந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது வாங்கி மட்டும் வச்சிருக்காங்க இனிமே ப்ராசஸ்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இட் டேக் சம் டைம் ஆஃப்டர் திஸ் அக்வைசேஷன் ஆக்சிஸ் வந்து ஐசிஐசிக்கும் அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சிக்கும் ஒரு நல்ல டஃப் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கரண்ட்லி ஆக்சிஸ் பேங்க் இஸ் த ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் இஷ்யூர் ஆஃப் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் இவனுக்கு மூணு பேர் தான் இருப்பானுங்க ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி எஸ்பிஐ இவங்க மூணு பேர் தான் ஹையஸ்ட் கிரெடிட் கார்டு இப்போ ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூ பண்ணுறத வச்சு இவ்வளோ பெருசாக பேசுகிறாங்களே அப்படின்னா என்னென்னா கிரெடிட் கார்டு கொடுக்குறானா கடன் அதிகமாக கொடுக்குறான்னு அர்த்தம் ரைட்டாக கடன் அதிகமாக கொடுத்தாலே வட்டி அதிகமாக வரும்னு அர்த்தம் வட்டி அதிகமாக வந்தாலே அவன் வந்து என்ன சொல்கிறது ப்ராஃபிட்டபுளாக போயிட்டுருக்கான்னு அர்த்தம் அதனால தான் அதை ஒரு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ சிட்டி பேங்க் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுலேயே வந்து இந்தியாவில் என்டர் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பணி இவ்வளோ நாள் நடந்திருக்கு இப்போ தான் அவங்க எக்ஸிட் ஆகிறாங்க ஆக்சிஸ் பேங்க் வாங்கியிருக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி ஞாபகம் வச்சுங்க அது கூட கேள்வியாக கேட்பாங்க ஓகே எஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணியிருக்குது ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் ஹப் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு நீங்கள் கடைநிலையிலிருந்து ஒரு வளர்ந்த ஸ்டார்ட் அப்பாக ஆகிறதுக்கான என்னென்ன தேவைகளோ அது முக்கியமாக இந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் வேணும் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் வேணுமா அல்லது ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வேணுமா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே வந்து நாங்கள் பண்ணித்தரோம் அதற்காக ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் ஹப் அப்படின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கு இது நீங்கள் அப்படியே படித்தாலே உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் ஓகே நான் அப்படியே உங்களுக்கு கூட சேர்ந்து படிக்க போகிறேன் ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் இன் இண்டியா எவ்ரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தேர் ஸ்டார்ட் அப் ஜேர்னி உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நடுவில் இருக்கிறீங்க எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வில் ஆஃபர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஒர்த் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் கிரெடிட் டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கடன் கொடுக்குறாங்க இன்க்ளூடிங் ஃப்ரீ ஆக்சஸ் டு த டெக்னாலஜிஸ் அவங்களுடைய டெக்னாலஜிஸ் நீங்கள் இலவசமாக பயன்படுத்திக்க முடியும் டூல்ஸ் அவங்களுடைய டூல்ஸ் அண்ட் ரிசோர்சஸ் ஃப்ரம் த டெக் ஜியான்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் அவங்க எல்லா பெரிய பெரிய டெக் ஜியான்ஸ் டெக்னாலஜி ஜியான்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து அவங்களுடைய டெக்னாலஜி அவங்களுடைய ரிசோர்ஸ் அவங்களுடைய டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க This initiative will help the startups to gain mentorship. Mentorship is a very good thing. And skilling opportunities with industries, experts and Microsoft learn. Okay? So, what do you want to do? You can get a lot of skills. You can get a lot of skills. You can get a lot of main aim. You can get a lot of skills. You
டெல்லியிலேருந்து சென்னைக்கு அனுப்பணும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏற்பட்ட தீர்ப்பு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்த தீர்ப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேருந்து இது வருவதற்குள்ளாரே இவ்வளோ நாட்கள் எடுத்துக்குது அப்போது அந்த காலதாமதமாக வருவது இல்லையா ஸோ அதனால் அதை வந்து கொஞ்சம் துரிதப்படுத்தணும் வேகமாக பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் அந்த ஃபாஸ்டர் டிஜிட்டல் மூலமாக அதனுடைய அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த ஃபாஸ்டர் ஃபாஸ்ட் அண்ட் செக்யூர்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லையா கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வேறு யாரும் படிச்சுட்டு கூடாது இல்லை அந்த மாதிரி ரொம்ப செக்யூர்டாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு மூமெண்ட் எப்போ வந்துச்சு எதற்காக இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னா ரீசெண்டாக ஆக்ராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து பெயில் கொடுத்துருக்குறாங்க மக்களை அவர் வந்து ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு பெயில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் அந்த பெயில் வந்து அந்த ஜெயில் ரீச் ஆகிறதுக்கு மூணு நாள் ஏற்பட்டிருக்குது அப்போது ஒரு கோர்ட்டு இவருக்கு இவர் இங்கேருந்து ஜெயிலை விட்டு போகலாம் அப்படின்னு அறிவிச்சு மூன்று நாள் ஆகியும் அவர் ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறார் அப்போ கோர்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு என்ன அந்த மூணு நாள் வேஸ்டாக வேஸ்டாக போயிருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய பேசும் பொருளாக ஆச்சு நியூஸ் பேப்பரில் மீடியாவில் எல்லா இடத்துலையும் இதை வந்து பேசும் பொருள் ஆச்சு அப்புறம் இது எல்லாருடைய கவனத்துக்கும் வந்தது அப்போ தான் என்ன பண்ணார் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஓகே இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுவோம் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஃபாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் ரெக்கார்ட் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிடலாம் உடனே உடனே பெயில் நீங்கள் சொன்ன வேகத்துக்கு அடுத்து தெரியும் உடனே போகலாம் எல்லாமே துரிதமாக நடக்கும் இல்லையா எஸ் எலிமினேட் த டிலே இன் டு ரிலீஸ் ஆஃப் இமேஜ் ஈவன் ஆஃப்டர் த சுப்ரீம் கோர்ட் கிராண்ட்ஸ் தம் பெயில் எய்மே இதுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது எம்ஓயூஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் கூகுள் பே வேற லெவல் பண்ணியிருக்காங்க பைன் லேப்ஸ் கூட சேர்ந்து டைஸ் அப் டு ஆஃபர் டேப் டு பே டேப் டு பே ஃபார் யூபிஐ யூசர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை மக்களே இப்போ நீங்கள் ஃபோன் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஃபோன் எடுத்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு காஸ்ட் பே பண்ணுவீங்க மெர்ச்சண்ட்டில் கூகுள் பேக்குள்ளே போவீங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்கேன் கியூஆர் கோட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு தட்டுவீங்க அப்புறம் கோடு போடுவீங்க அது வேறு சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றும் சில நேரத்தில் நம்ம வைத்தறிச்சலை கொட்டிக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் இப்போது ஒரு ரொம்ப கூட்டம் நிறைந்த ஒரு பசார் இருக்குது ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது ஒரு கடை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே எல்லாரும் யூபிஐயில் பே பண்ணும்போது வரிசையில் நிற்க முடியாது ஸோ அதனால் இந்த கியூஆர் கோடோட ப்ராசஸே ரொம்ப டிலேன்றாங்க கியூஆர் கோடு சட்டு ஆகிடும் பட் இருந்தாலும் அது வந்து அமௌண்ட் என்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கோடெலாம் போடுறதுக்கு லேட்டு இப்போது நம்ம இப்படி பிஓஎஸ் தெர்மல்ஸில் கார்டுகளை பயன்படுத்தி இப்போ ஒரு பியோஸ் டெர்மல் இருக்கு கார்டை இன்சர்ட் பண்ணி நம்பர் போட்டு கொடுக்கறதுக்கும் அந்த டேப் அண்ட் பே கொடுக்கறதுக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அதே டிஃபரன்ஸ் தான் ஒரு கியூஆர் கோட ஸ்கேன் பண்றதுக்கும் இந்த டேப் அண்ட் பேக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நீங்க கார்டை வச்சுக்கிட்டு தானே பியோஎஸ் டேப் பண்ணுவீங்க இனிமே நீங்க உங்க போனை வச்சுக்கிட்டே டேப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்க போனை மட்டும் வச்சிருந்தா போதும் அது பிஓஎஸ் டெர்மல்ஸ்லயோ அங்க வச்சு டேப் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஆனா சின்ன சின்ன கடைகள் எல்லாம் பிஓஎஸ் டெர்மல்ஸ் பெருசா இருக்காது அதுக்குதான் பிஓஎஸ் டெர்மல்ஸ் எல்லா இடத்தையும் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகள் எடுபட்டு இருக்காங்க கியூஆர் கோட் அந்த இந்த ஸ்லிப் இதுதான் இருக்கும் என்னது அந்த அந்த கியூஆர் கோடு தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பட் எனிவே இது ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் பயன்படுத்தி டேப் டு பே உங்கள் ஃபோனை மட்டுமே பயன்படுத்தி இது இதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு என்னது பாது நியர் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி வரும் நியர் ஃபீல்ட்னா இந்த என்சி என்எஃப்சி எனேபிள்டு ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷனாக அதுக்கு விரிவாக்கம் இங்கே கொடுக்கல நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் நினைக்கிறேன் ரைட்டா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த டிவைஸ் கூட அந்த கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது அந்த நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி தான் இது செயல்பட போகுது இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஃபோன்ஸுக்கு மட்டும் தான் இந்த வசதிகள் செய்து தரப்பட பட போகுது அண்ட் ஃபியூச்சரில் தான் வந்து இதில் நிறைய விஷயங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய எல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும் ஐஃபோன்ஸ்க்குலாம் அப்புறம் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக உண்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க எஸ் என்எஃப்சி அதான் நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரீடர் வாட் ஓகே மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் டைஸ் அப் வித் சாம்சங் டு ஸ்டார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டிஜிட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் ஒன்றும் இல்லை மக்களே ஒரு சென்டர் எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் சென்டர் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவோம்ல அந்த சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப்
இப்போ பங்கெடுக்கிறாங்கல்ல அல்லது இந்த விளையாட்டு போட்டிகள்லாம் சிறந்து விளங்குறாங்க இல்லையா அவங்க வாங்கின பதக்கங்கள் அதை டிஜிட்டலாக தான் ஷோ பண்ண போகிறாங்க அண்ட் அவங்க என்னென்ன அவங்களோட கெரியர்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு விளையாட்டு வீரர்களினுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை அங்கே வந்து வைக்க போகிறாங்க இப்படி வைப்பதன் மூலமாக என்ன ஆகும்னா இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க அதை பார்க்குறவங்க வந்து இன்ஸ்பயர் ஆவாங்களா மாட்டாங்களா வெறுமனை இன்ஸ்பிரேஷனுக்காக இந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டரை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதை பார்த்தா நிறைய பேர் விளையாட்டுக்கு முன் வரணும் விளையாடுவதற்கு முன் வரணும் சாதிக்கணும் அதுதான் வேறு ஒன்றும் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுடைய கெரியர்லாம் வந்து காமிச்சிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் இந்தியா மற்றும் சைனா நாடுகளுக்கு இடையிலான இந்த பைலேட்ரல் ட்ரேடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இரு நாட்டிற்குமான வணிகம் எவ்வளோ உயர்ந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு புள்ளி உயர்ந்திருக்கு யார் கிட்டங்கானும் குத்துறீங்க காது இந்தியா சைனா சண்டை போட்டுட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சண்டை போட்டால் எதிரிக்கிட்ட போய் அண்ணன் தண்ணி புழங்குவோமா நம்ம நீங்களே சொல்லுங்கள் எதிரினா அண்ணன் தண்ணி புழங்கக்கூடாது அதான் நம்மளோட ரூல் ச சரத்குமார் தானே சொல்லியிருக்காரு விஜயகுமார் தானே சொல்லியிருக்கிறாரு ஓகே எனிவே நம்ம எதிரின்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய சைனா கிட்ட தான் நம்மளுடைய பைலேட்ரல் ட்ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கு இப்போ நம்ம நாடு நம்மளை ஏமாத்துதா இல்லை சைனா அவங்க மக்களை ஏமாத்துதா புரியல எனிவே நாற்பத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தோரு சதவீதம் வந்து வணிகத்தை வந்து அதிகப்படுத்திருக்கிறாங்க ஓகே என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்ற டீட்டெயிலாக சொல்லலாம் நம்ம ஒரு உச்சத்தை தொட்டிருக்கிறோம் நூத்தி இருபத்தஞ்சு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் நம்ம ரெண்டு நாடுகளுக்குள்ள வர்த்தகம் நடந்திருக்கு இதில் சைனாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு சைனா நம்ம வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் பாருங்கள் அது முப்பத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தெட்டு சதவீதம் உயர்ந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் இன்னும் நிறைய உயரணும் இப்போ நம்மளுடைய மொத்த ஏற்றுமதி சைனாவுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு புள்ளி பில்லியன் ஓகேவா அப்போது அவன் எவ்வளோ இறக்குமதி பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்பது பில்லியன் அவனுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பாருங்க நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று நாலு நம்மளுக்கு முப்பத்தி நாலு இன்க்ரீஸ் அவனுக்கு நாற்பத்தி ஆறு இன்க்ரீஸ் நம்ம வெறும் இருபத்தெட்டு மில்லியன் தான் பில்லியன் தான் ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அவன் தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒம்பது வந்து நம்மளுக்கு இறக்குமதி பண்ணுறான் அப்போ நம்மளுக்கு ட்ரேட் டெஃபிசிட் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் ஐ ஐ மீன் எக்ஸ்போர்ட்டை விட இம்போர்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன அர்த்தம் டெஃபிசிட்னு அர்த்தம் சரியா இம்போர்ட்டை விட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சர்ப்ளஸ்னு அர்த்தம் நம்ம தான் வெறும் இருபத்தெட்டு தானே பண்ணுறோம் ஆனால் வாங்குறது எவ்வளோ தொண்ணூத்தேழு அப்போ அது கழி அதை கழிச்சா என்ன வரும் மைனஸ் பண்ணால் அறுபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சாறு பில்லியன் டெஃபிசிட் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ சைனா கிட்டே இருந்து நம்ம என்னென்ன வாங்குகிறோன்னா இந்த உங்களுக்கே தெரியும் இந்த எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் சிப்ஸு கிப்ஸு அது மாதிரிலாம் வந்து நிறைய சைனா கிட்டே இருந்து தான் நம்ம வாங்குகிறோம் சிப்ஸ் நான் சாப்பிட்ற சிப்ஸ் இல்லை அதிகமாக வந்து சைனா கிட்டே தான் வாங்குகிறோம் நம்ம சைனா கிட்ட என்ன சார் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் சைனா கிட்டே இருந்து நம்ம என்ன வாங்குன்றது நிறைய பேர் நீங்களே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்தியா வந்து சைனாக்கு என்ன அனுப்புதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஆவலாக இருக்கும்ல டைமண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக இங்கேருந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அண்டு அயன் ஓர் நம்ம கொடுக்குறோம் அலுமினியம் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த கேத்தர்ட் ரப்ட் சொல்கிறோம் இல்லை கேத்தர்ட் அது நம்ம கொடுக்குறோம் இது மாதிரி நிறைய நம்மளும் கொடுக்குறோம் எனிவே லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடு பார்ட்னர் நம்ம தானா இந்தியா வாஸ் சைனா 14th largest trade partner, 8th largest export destination for Chinese products and 24th largest exporter to China. You can see, we are still in the list. We are still in the list. Now, if you are close to him, he is not close to him. He is not close to him. He is not close to him. Now, let's see. India was China's 14th largest trade partner. He is the 14th largest trade partner. But we are the 1st and 2nd. America is the 1st and 2nd. But we are the 14th largest partner. So, we are the 13th largest partner. We are the 8th largest export destination. The 8th largest export destination for Chinese products. He is expert. That's why we are the 8th largest export destination for Chinese products. So, we are the 8th largest export destination for Chinese products. So, we are the 8th largest export destination for Chinese products. And the 24th largest exporter to China. Number 24th. Anyway, so, our list is a lot of people in our list. That's why we have a lot of people in our list. We have a lot of people in our list. We have a lot of people in our list. That's why we have a lot of people in our list. Raw products are going to finish. What is this? That's why we have a lot of people in our list. We have a lot of people in our list. Anyway, Maharashtra launches a schemes to offer personal drone for prisoners. In the Kutrawali gil rikha angal ya, jail le rikha angal la. And the Sirai Thandani anubuhi ke kudiya, Sirai le rikha kudiya, Kutrawali gil kum oru personal loans kudu kuno. Abdin soli oru mudi vedhi rikha angal. And the personal loans edhika agar kala na, the reena oru ande yado tavur panna aru purishe ande jail le port tanga. Yivire nambi oru kudum oru kulla. And the kudum ande romba nidhi ne rikadi kul
என்ன குற்றம் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் பொறுத்து இந்த காசு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட போகிறதா சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவ் இது வந்து நான் கேரண்டிட் லோன் இவங்க திருப்பி கொடுப்பாங்கன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதற்கு பதிலாக என்னன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்வளோ நாள் வந்து இந்த ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்களுக்கு இவ்வளோ லோன் கொடுத்தா இவ்வளோ வாங்கிடலாமா அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க கெஸ்ட் பண்ணுறாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து பிரிசனஸ்க்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏழு பர்சன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அங்கே வேலை செய்வாங்க எப்படி அவங்க ஜெயிலில் வேலை செய்வாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் அதுலேயே இந்த ஐம்பதாயிரத்தை அவங்கக்கிட்ட வாங்கிக்கிட்டு விட்டுருவாங்க அதுதான் அவங்களோட பிளான் வேறு ஒன்றும் இல்லை திஸ் டைப் ஆஃப் லோன் இஸ் கால்டு காப்தி லோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிசனஸ் வெல்ஃபேர் ஃபண்டுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நல்ல ஒரு விஷயம் அடுத்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்டாட்டிக் தான் நீங்கள் அப்படியே படிக்கணும் எங்கெங்க என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஏ வேஜஸ் அதை ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ நாள் வேலை இஸ் தட் கிளியர் நவ் ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் நவ் ஓகே கோ இட் வி ஆர் பேக் Now it's fine. Now it's fine. So, MN, இது எவ்வளோ தூரம் முடிச்சுன்னு தெரில இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் இருக்குல்ல அந்த எம்ஜி அண்ட் ஆர்இஜிஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதோட விரிவாக்கலாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதில் ஊதியத்தை ஒரு நாளுக்கான ஊதியத்தை வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சில மாநிலங்களுக்கு உயர்த்திருக்கிறாங்க சில மாநிலங்களுக்கு ஐந்து சதவீதத்திற்கும் கம்மியாக உயர்த்திருக்காங்க சில மாநிலங்களுக்கு அதற்கு மேலே உயர்த்திருக்காங்க எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ உயர்த்திருக்காங்கன்ற லிஸ்ட் தான் இது இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது அதனால் பொறுமையாக உட்காந்து இது எல்லாத்தையும் படிங்க வெறும் ஸ்டாட்டிக் தான் விஷயம் ஒன்றும் இல்லை இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கே ஒன்றும் கிடையாது ரைட்டா அண்டு இந்த கடைசி விவசாய படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் எந்த அளவுக்கு வந்து விவசாயத்தை வந்து பாதிப்பு உள்ளாகியிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக அந்த டேரக்டர் வந்து காட்டியிருப்பார் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தைரியம் வேணும் அதுக்கே அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அண்ட் தென் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் வந்து இது இதுக்கு பண்ணி போனால் பெரிய பாலிடிக்ஸ் மக்களே வெறும் ஓட்டு வாங்குவதற்காக நம்ம அரசியல்வாதிகள் செய்யக்கூடிய சில தவறுகள்லாம் வந்து இப்போது வேலை இல்லை ஒருத்தர் வேலை இல்லை அவருக்கு வேலை கொடுக்குற அப்படின்னா வேலை செஞ்சுட்டு அவருக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் நீ கவர்மெண்ட் என்ன தரமா பண்ணலாம் நீங்கள் பெட்டர் சிம்பிளாக சொல்கிற பாருங்க இப்போது நிறைய ஃபார்மர்ஸ் நிறைய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் புறம்போக்கு நிலங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதில் விவசாயம் பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் காசு கொடுக்கலாம் அந்த அந்த நெல் மொத்தமாக கொள்முதல் சரி ஓகே இதை பற்றி பேசினா பெருசாக போகணும் அந்த நம்ம ஐடியாஸ்லாம் நம்ம தனியாக நம்ம யூடியூப் சேனல் அக்ரிகல்ச்சர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் பேசிப்போம் ஓகே எனிவே ரேட்ஸ் வந்து உயர்த்திருக்காங்களாம் லிபாக்சி நந்தி வீரபத்ரா டெம்பிள் அண்ட் வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட் நேற்று எப்படி மேகாலயாவனுடைய அந்த ட்ரீ ரூட் பிரிட்ஜஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நோ ஆடியோவா கிளியர் நவ் சுதா பிளீஸ் உங்களோட வால்யூம் செக் பண்ணுங்க ஸோ அந்த டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி லிபாக்ஷி நந்தி வீரபத்ரா டெம்பிள்னு ஒரு டெம்பிள் இருக்குது ரொம்ப பழமை வாய்ந்த டெம்பிள் சிவா டெம்பிள் இது அந்த டெம்பிளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்லோட டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க செலக்ட் ஆகுதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் மொத்தம் நாற்பது ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இருக்குது அண்ட் மற்றதெல்லாம் இப்போ இப்போதைக்கு டென்டேட்டிவில் கொடுத்துருக்காங்க எது இதெல்லாம் ஆகும் அப்படின்றத கூடிய விரைவில் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் பார்த்துலாம் இதுதான் முதல் முறையாக ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுக்கு போகக்கூடிய முதல் முதல் சைட்டே இதுதான் ஆந்திர பிரதேசத்துலேருந்து இது வரைக்கும் வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் இல்லை ஓகே அவ்வளோதான் மக்களே இன்றைக்கான நியூஸஸ் முடிஞ்சிச்சு கடைசியாக முக்கியமான நேரத்தில் இந்த மாதிரி என்ன ஆகிடுச்சு லேப்டாப் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஏன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு எனக்கு தெரில மக்களே இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பெஷல் சென்ட் இருக்குது மூணு மணிக்கும் ஏழு மணிக்கும் மூணு மணி ஸ்பெஷல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் மாக் டெஸ்ட் கிடையாது மக்களே ஓகே இட்ஸ் கோயிங் டு பி நம்ம த்ரீ பிஎம் யூடியூப்பில் பண்ணுவோம்ல மரண மெயின்ஸ் அதே மாதிரியான ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் இது ஓகே அண்ட் தென் செவன் பிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏ ரிவிஷன் நேற்று பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் இன்னைக்கு செகண்ட் வீக் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நைன் பிஎம் வந்து நிறைய பேருக்கு டேட்டா அவுட் ஆகிடுது நிறைய பேர் தூங்கிடுறாங்க நிறைய வேலை இருக்குது